ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടുയിലേക്കാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓർ സോൾവൻറ്റ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലോ സോൾവൻറ്റിലോ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡിനെ സൊല്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റിലോ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ കോൺസെൻട്രേഷനും സൊല്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിൽ സൊല്യൂട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടും സൊല്യൂട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടും സോ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ പറയുന്ന പേ പേര അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അതായത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടതും മാസ് പെർസെൻറ്റേജിനൊരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് മാസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഒ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതായിരിക്കും വരിക ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വരും വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ മോളാർ മോളാർ മാസ് എഴുതണം മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് എച്ച് ടു ഒരു മാസ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അത് പ്ലസ് ഓക്സിൻ്റെ മാസ് ഓക്കെ അതാണ് മോളാർ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആകെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ മാസിനെയും പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മോളാർ മാസ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര മാസ് കാണും ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാസ് കാണും ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ടു രണ്ട് ഗ്രാം മാസ് ആയിരിക്കും കാണുക ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എത്ര തന്നെ പതിനാറ് അങ്ങനെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഈ എച്ച് ടു എയിലുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ എച്ച് ടു ഒ ഒ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് സമം പതിനാറ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗ്രാം ആണ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കിട്ടി മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ്
2 divided by 18 gittu. 2 divided by 18 on the symbol phase is under gittu. 1 divided by 9 gittu. Okay, 2 divided by 18 ne on the symbol phase is 1 divided by 9 gittu into 100. E 1 by 9 on the calculator is not getting a point 1 1 get point 1 1 get into 100 sega in into 100 sega per item 11 percentage it okay. This is the mass of oxygen. This is the equation. The mass of the element in compound is the mass of 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 the into 100 into 100 and then there they are new percentage lot of can and into 100 or padinara mox in the mass on a divided by padinet whole mass into 100 about it there are padinara by padinet in a churiki trade them it a divided by umba and the good day it a padinara divided by padinet in a random to divide a boy it a divided by umba and it okay into 100 we divided by umba and on the simplify the calculator to okay point 89 Approximately 0.89 value into 100 jay. Apo last into 100 jay. Into 100 jay. But 89 percentage jay. Okay. Either random or good thing. Okay. Good thing. Okay. And the item. No percentage. No re negative. Okay. Abo. Either can either lipo and the common all under mass percentage hydrogen conduct it. No one the minus is alum. Madi mass and mass percentage of oxygen conduct. Okay. Now I guess question clear. I am the issue. You know. So, what is the topic? What is the topic? Volume percentage. Volume percentage is not a solution. What is the solution? What is the volume of solute dissolved? That is the volume percentage. What is the volume of solution? What is the volume of solute dissolved? What is the volume of solute Volume percentage. This volume percentage is the equation. Under. Volume percentage is the equation. Da. Volume of solute divided by total volume of solution into 100. We will put it Volume of solute divided by total volume of solution into 100. Volume percentage is the equation. Volume of solute divided by total volume of solution into 100. Okay. Next year, mass by volume percentage. We will do mass percentage. Now, volume percentage. Now, mass by volume percentage. Mass by volume percentage. This is mass percentage and volume percentage combination. Okay. This is the definition. It is the mass of solute dissolved per 100 ml of solution. That is. 100 milliliter solution le yetra tolam solute dissolve chezi tunde. Adine parai na pere anandu mass by volume percentage. Ibade massum vandhi tunde volume in milliliter vandhi tunde. Okay. Abe randu gairingal anle vandhi tunde massum volume. Adine na mass volume percentage ano parai na. Adine endana mass by volume parai na the. It is the mass of solute dissolved per 100 milliliter of solution. More ml solution le yetra tolam uh, mass of solute dissolve by tundra. That is why we call mass by volume percentage. Next, we call the topic yana. parts per million. PPM is parts per million. That is why we call the concentration express. We call the cherry amount of solute. We call the cherry amount of solute. We call the atmosphere and air. Particles are in the same way. Now, the solute is the concentration express in the same way. Parts per million. That is the solute solution. The amount is the Trace quantity is the concentration. This is the concentration expressed the same way. The term is parts per million. Okay? Then we have mole fraction. What is mole fraction? It is the ratio of number of moles of particular compound to number of moles of all compounds. One definition is highlighted. Number of moles of particular compound to total number of moles of all compounds. 
ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കൈ കൈ എ എന്നാണ് വായി എക്സ് എ എന്നല്ല വായിക്കേണ്ട കൈ എ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി അങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൈ എ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൈ കൈ എ ആണ് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൈ എ സമം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മോൾസ് ഓഫ് ആൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ കൈ ബി ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി 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 ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആര് വരും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി വരും നേരത്തെ കൈ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ വന്നു ഇവിടെ ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി വന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതാണോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മൊളാരിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം മോൾ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൊളാരിറ്റി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ആണ് അപ്പോൾ എമ്മിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വി എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബി എം ബി ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് എം ബി എന്താണ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് എം ബി എന്താണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ലിറ്ററിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ലിറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മില്ലി ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക ലിറ്ററിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന മില്ലി ലിറ്ററിലുള്ള ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ ലിറ്ററിലേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലിറ്ററിലേ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ എൻ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി എന്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഗിവൺ മാസ് ഇതാണ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇത് മാസ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് അതായത് ഗിവൺ ഒരു മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി രണ്ടും ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എ എൻ എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സമം ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇത് മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് ഇത് മാസ് ഓഫ് സൊലൂട്ട് ആണ് ഗിവൺ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി സമയം എൻ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എൻ എന്നങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സമയം എങ്ങനെ വരും എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് വരും സോ ഡബ്ല്യു ബി ബി ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയവും തന്നിട്ടുണ്ട് മൊളാരിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അതേസമയം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗിവൺ മാസും മോളിക്കുലാർ മാസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ containing 5 gram of NaOH in 450 ml of
വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ലിറ്ററിലെ വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലിറ്ററിലോട്ട് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്ററിനെ എങ്ങനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ മതി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്നായി മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളും കിട്ടി മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കിട്ടി വോളിയമിൻ ലിറ്ററും കിട്ടി സോ മൊളാരിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ മൊളാരിറ്റി സമം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി സമം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അത് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എം എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എത്ര എന്ന് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി മൊളാരിറ്റിയുടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം കൊടുത്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് മൊളാലിറ്റി ആണ് മൊളാലിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം മൊളാരിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം മൊളാലിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സോ അതെന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആയിരം ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം സോൾവൻറ്റിൽ എത്ര മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൊളാലിറ്റി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഈ ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സമം മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു എ പുതിയൊരു ടേം ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു എ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോൾവൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ് എ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമിലെ മാസ് ആയിരിക്കണം സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ ചില ഇതിൽ ഗ്രാമിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് ആയിക്കോണം എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി നേരത്തെ ചെയ്തുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എന്താണ് എൻ അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എൻ ബി ഒരു സ്ഥാനത്ത് എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനായി ഒന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാസ് ഒരു ബി എന്നുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മാസും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അതല്ല സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഇതിനെ വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡിനൊരു ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് എത്തനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇത് മൊളിക്കുലർ ഫോർമുല ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിൻ അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ബെൻസിനിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ഉള്ളതൊക്കെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സി ടു എച്ച് ഫോർ ഒ ടു ഇതേതാ സി ഫോർ എച്ച് ടു ഫോർ ഒ ടു എന്നൊരു സംശയം വരാം അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സി ടു എച്ച് ഫോർ ഒ ടു
അറുപത് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് മോൾസ് ഓഫ് സി ടു ഹെച്ച് ഫോർ ഒ ടു ആണ് എത്ര മോ എത്രയോ ക്യാസിഡിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗിവൺ മാസും ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ സെവൻ മോൾ എന്നും കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ വൺ സെവൻ മോൾ എന്ന് കിട്ടി മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഇനി ബെൻസീൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ ഗ്രാമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്തു അല്ലേ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ഗ്രാം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് സി ടു ഹെച്ച് ഫോർ ഒ ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് സി ടു ഹെച്ച് ഫോർ ഒ ടു അപ്പോൾ മോൾസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ടു ഹെച്ച് ഫോർ ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസീൻ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ടു എച്ച് ഫോർ ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോ ബെൻസിൻ്റെ മാസ് കിലോഗ്രാമിലുള്ള മാസ് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഏത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് മോൾസ് ഇതാ ഉണ്ട് കിലോഗ്രാമിലുള്ള മാസ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ ഇൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഈ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് മോൾസ് ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ടു ഹെച്ച് ഫോർ ഒ ടു എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡിലെ ഈ തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്നായി ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സമയം എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സ്മോൾ എട്രിയം സ്മോൾ എട്രിയം എന്താ മൊളാലിറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ് സ്മോൾ എട്രിയം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൊല്യൂഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ